সমগ্র পৃথিবী তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল তবে এই স্থল ও জলভাগের বন্টন সর্বদা সুষমভাবে হয় না বা মানুষের চাহিদা মতো হয় না একদিকে যেমন জলভাগের উপর সেতু তৈরি হয় অপরদিকে স্থলভাগ কেটে জলভাগে রূপান্তর দেওয়া হয় এই জলভাগকে কৃত্রিম জলভাগ হিসেবে গণনা করা হয় অধিকাংশ সময়ই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই ধরনের প্রকল্পকে গ্রহণ করা হয় এ ধরনের বৃহৎ প্রকল্পের অন্যতম প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল সুয়েজ খাল ও পানামা খাল তবে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পানামা খালের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সুয়েজ খালের থেকেও অনেক উপরে তাই আমাদের আজকের এই ভিডিওতে পানামা খাল সম্পর্কে বিস্ময়কার কিছু তথ্য আপনাদেরকে জানাবো তাই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন পানামা খালকে কেন্দ্র করে শুধু অর্থনৈতিক কারণেই আবর্তিত হয়নি বরং অনেকাংশে বিশ্ব রাজনীতিও একে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তাই অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বাণিজ্যিক দিক দিয়ে পানামা খালের গুরুত্ব অত্যন্ত উপরে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে এই অঞ্চলে পর্তুগিজ স্প্যানিশ ফরাসি ইংরেজ ও ডাচরা গমন করতে থাকে পাশাপাশি বাণিজ্য সম্প্রসারণ করতে থাকে ফলে এই অঞ্চলে যখন ইউরোপীয়দের বাণিজ্য গড়ে ওঠে তখন এই অঞ্চলে চলাচলের জন্য ও মাল পরিবহনের জন্য দক্ষিণ আমেরিকার বহু পথ ঘুরে উত্তর আমেরিকার উপকূলে যেতে হতো তাই এই দীর্ঘ পথকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য চিন্তা করা শুরু করা হয় সর্বপ্রথম ষোড়শ শতকে স্প্যানিশ অভিযাত্রী ভাস্কো নুয়েস ডি বালবোয়াইন এ বিষয়ে মত প্রকাশ করেন যে প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা উচিত কিন্তু তৎকালীন স্প্যানিশ রাজা তার এই প্রস্তাবকে উড়িয়ে দেন তবে তার পরবর্তী রাজা পঞ্চম চার্লস তার এই প্রস্তাবকে বিবেচনা করার জন্য পনেরোশো সালে একটি কমিটি গঠন করেন কমিটি এই প্রস্তাবকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রতিবেদন পেশ করে এই প্রতিবেদনে তারা উল্লেখ করেন যে এই অঞ্চলে একটি জাহাজ চলাচল করতে পারে এমন খাল খনন করা অসম্ভব ফলে খাল খনন করার পরিকল্পনা ওই জায়গাতেই স্থগিত হয়ে যায় এরপর কেটে যায় বহু বছর উনিশ শতকের শেষের দিকে এই অঞ্চলটি ফ্রান্সের নজরে আসে এবং ফ্রান্স খাল খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কিন্তু এটি ছিল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং একটি কাজ কেননা এই অঞ্চলটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় পঁচাশি ফুট উঁচু তাছাড়া তখন পানামার এই অঞ্চলটি অত্যন্ত দুর্গম ও বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ সকল প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আঠারোশো একাশি সালে ফ্রান্স পানামা খাল খননের কাজ শুরু করে কিন্তু কারিগরি দক্ষতার অভাব প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা শ্রমিকদের উচ্চ মৃত্যু হার প্রভৃতি কারণে ফ্রান্স খাল খনন কাজ করতে বাধ্য হয় এই খাল খনন করতে গিয়ে ফ্রান্সের প্রায় বিশ হাজার শ্রমিকের মৃত্যু হয় এরপরও আরও কিছুদিন অতিবাহিত হয় এরপর এই খাল খননের জন্য এগিয়ে আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের উন্নত প্রযুক্তি ও দক্ষ কারিগর দিয়ে এটি নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করে কিন্তু বিপত্তি আসে অন্য জায়গায় তৎকালীন সময়ে এই অঞ্চলটি কলম্বিয়ার অধীনে ছিল ফলে কলম্বিয়া মার্কিনীদের মধ্যে রাজনৈতিক বোঝাপড়া না হওয়ায় এই কাজ আটকে যায় ফলে উনিশশো সালে কলম্বিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদদে এক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এতে পানামা কলম্বিয়া আলাদা হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে তারপর উনিশশো চার সালে পানামা সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খাল খননের অনুমতি প্রদান করে ফলে উনিশশো চার সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে খাল খনন করা শুরু হয় এবং দশ বছর খনন কাজ চলার পর উনিশশো সালে এটি সম্পন্ন হয় এই খাল খনন করতে গিয়ে মার্কিনীদের সকল উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয় এবং বিরল রোগের জন্য প্রায় পাঁচ হাজার ছয়শো শ্রমিকের অকাল মৃত্যু বরণ করে নিতে হয় পানামা খাল যেহেতু সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় পঁচাশি ফুট উঁচু তাই অনেকের মনে প্রশ্নই থাকে যে এত উপরে পানি কিভাবে ধরে রাখা হয় আবার কিভাবেই এর উপর দিয়ে জাহাজ চলাচল করে এখানকার পানি ধরে রাখা থেকে শুরু করে জাহাজ চলাচল পর্যন্ত সকল প্রক্রিয়ায় কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় পানামা খালে মোট তিন জোড়া জলকপাট রয়েছে যেগুলো পানামা খালকে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ধাপে ধাপে পঁচাশি ফুট উপর পর্যন্ত তুলে দিয়েছে জলকপাটগুলো দুইটি ধাতব কবজের দ্বারা তৈরি প্রতিটি কবজা সাত ফুট মোটা এবং অবস্থান অনুযায়ী সাতচল্লিশ ফুট থেকে বিরাশি ফুট পর্যন্ত উঁচু জাহাজ চলাচলের সময় এসব কবজা খুলে বা বন্ধ করে পানি স্তর জাহাজ চলাচলের জন্য উপযোগী করা হয় পানামা খালের গার্টন লেক ও গায়লার্ট কাট নামক দুই চ্যানেল রয়েছে এবং এই চ্যানেলে মূলত এই জলকপাট সমূহ কাজ করে পানামা খালে ঢোকার পূর্বেই জাহাজ সমূহকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হয় কারণ এই খাল দিয়ে বর্তমানে একই সময়ে দুইটি জাহাজ চলাচল করতে পারে যদিও দু হাজার সালের আগ পর্যন্ত এই খাল দিয়ে মাত্র একটি জাহাজ চলতে পারত চ্যানেল দিয়ে জাহাজ পারাপারের জন্য চ্যানেলের উভয় পাশে অত্যন্ত শক্তিশালী ক্রেন কাজ করে 
তাছাড়া পানি অপসারণ ও যোগান দিয়ে উঁচু স্থানে পানির স্তর সমান করার জন্য কাজ করে অত্যন্ত শক্তিশালী কয়েকটি পাম্প চ্যানেলের প্রস্থ একশো দশ ফুট হওয়ার কারণে একশো দশ ফুটের কম প্রশস্ত জাহাজ কেবলমাত্র প্রবেশ করতে পারে তবে একশো দশ ফুটের বেশি চওড়া জাহাজের পরিমাণ খুবই কম পানামা খাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব পশ্চিম উপকূলে জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে আট হাজার কিলোমিটার পথ কমিয়ে দিয়েছে একইভাবে উত্তর আমেরিকার উপকূল থেকে দক্ষিণ আমেরিকার অপর উপকূলে যাওয়ার ক্ষেত্রে পঁয়ত্রিশশো কিলোমিটার পথ কমিয়ে দিয়েছে এই খাল দিয়ে বছরে প্রায় ছয় হাজার জাহাজ চলাচল করে এবং দৈনিক গড়ে পঞ্চাশ থেকে ষাটটি জাহাজ চলাচল করে এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রগ্রামী প্রায় পঞ্চান্ন শতাংশ জাহাজ এই পথ দিয়ে চলাচল করে সমগ্র বিশ্ব বাণিজ্যের পাঁচ শতাংশ সংগঠিত হয় এই পথে পানামা খালের মাধ্যমে পানামা প্রজাতন্ত্র বছরে সত্তর থেকে আশি কোটি মার্কিন ডলার রাজস্ব আয় করে যা পানামার জাতীয় আয়ের এক তৃতীয়াংশ তো বন্ধুরা এগুলোই ছিল পানামা খাল সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো এবং পানামা খাল সম্পর্কে আপনাদের কোনো মতামত থাকলে তা অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দিন আর সেই সাথে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক শেয়ার এবং অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন